Julio Riquelme Vilca, jefe del Banco de Sangre del Hospital de Guaral. Vamos. En el marco del Día Mundial del Donante Voluntario, el Hospital de Guaral realizó hoy un reconocimiento a los ciudadanos que desde hace ya buen tiempo vienen apoyando esta noble causa, el cual es donar sangre. La Organización Mundial de la Salud conmemora el día 14 de junio, el día del donante voluntario a nivel nacional, ¿no? De voluntario de sangre. Nosotros hemos querido realizar el día de hoy como una manera, ¿no? De homenajear a todas aquellas personas que de una manera tan desinteresada, ¿no? Donan sangre para el Hospital de Guaral y por ende a la población general de Guaral, ¿no? Y hemos evaluado a las personas que generalmente tienen un promedio de dos a tres años consecutivos que están donando, ¿no? Yo sé que el presente es demasiado pequeño pero es más importante hacerles reconocer de que estamos con ellos y que estamos muy agradecidos por esa manera tan desprendida que tienen de podernos donar sangre, ¿no? Tú sabes que al donar sangre estamos donando vida. ¿Cómo es el poblador de Guaral? Eh, ¿Participa, dona o hay que todavía, digamos, hacer campañas fuertes para que ellos puedan incentivarse a participar? Mira, de un tiempo a esta parte, la población de Guaral está tomando conciencia de la importancia que tiene donar sangre, te lo soy honesto. Al inicio, como manifestó bien en la cara del laboratorio, empezamos las donaciones con 15 unidades de sangre mensuales. Ahora nosotros hacemos un promedio de 400 anual, 400 unidades anual. El evento se desarrolló en el patio principal del área de emergencia del nosocomio guaralino, al cual asistió la alcaldesa provincial Ana Kobayashi y el director del hospital de la provincia, Víctor Basile. Según el responsable del Banco de Sangre del Nosocomio Provincial, doctor Julio Riquelme Vilca, actualmente el hospital cuenta con el abastecimiento necesario de sangre, gracias al éxito de las campañas y a la conciencia que la población viene tomando sobre el hecho de donar sangre. ¿Aquí en Guaral se nota presencia de los denominados vampiros o no? No, gracias a Dios no. No, 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 no. Tampoco lo permitimos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabían, creo eso, ¿no? Definitivamente a veces la necesidad muchas veces lleva a la gente a comprar sangre. Ah, sí, pero acá no. Inclusive está terminantemente prohibido que existe. No, no, definitivamente. Que pues, la única manera nosotros es que si, por decir, tienes una necesidad de un paciente que está, que está grave y tiene que entrar a operación, nosotros te damos las unidades y tú te comprometes con nosotros a reponerlas, ¿no? Te damos un tiempo prudencial y justamente nos reponen las unidades de sangre que, que nos han traído, ¿no? Negó que en la provincia de Guaral existe el comercio de sangre, como ocurre en otras ciudades del interior del país. Además, dijo también que las normas del sector salud, que establece los requisitos para ser donante, ha variado. Ahora, ¿qué te voy a decir? Personas que tienen un tatuaje de menos de tres años no puede donar, pero más de tres años sí. Inclusive también es muy importante la entrevista que le hacemos, ¿no? Porque a ver en qué condiciones se ha hecho el tatuaje, dónde se ha hecho el tatuaje. Esas cositas también se evalúan previamente para poder que, para que pueda donar una persona sangre, ¿no? Hay que reconocer también que cualquier día pueden venir a donar. Sí, en nuestra unidad está abierta para que cualquier día pueda hacer la donación voluntaria de sangre y nosotros le brindamos todas las pues, toda la facilidades para que puedan hacerlo ellos acá en nuestro hospital, ¿no? Cabe indicar que el ser donante tiene ciertos beneficios que otorga el Hospital de Guaral, como el hacer de acreedor de atención médica gratuita durante un año y otros beneficios. Pero lo más importante de ser donante es que te conviertes en un héroe anónimo, ya que gracias a tu donación logras salvar muchas vidas. Ahí están, son bastantes, todos tienen que salir en la foto.